வாஷ்னேய அப்படிங்கிற கிருஷ்ணரோட ஒரு அரிய பெயர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி முதல் அத்தியாயத்திலேயே வாஷ்னேய அப்படின்னு அர்ஜுனன் கூப்பிட்டுருக்கார் இப்ப மறுபடியும் மூணாவது அத்தியாயத்துல முப்பத்தாறாவது ஸ்லோகத்துல வாஷ்னேய அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அழைக்கிறார் அரிய பெயர் ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அறிந்த பெயர் அதனால ரெண்டாவது தடவை அப்ப கூப்பிடுறாரு மூணாவது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஆரம்பிக்க வச்சு அர்ஜுனன் சொல்றார் ஏ கிருஷ்ணா இது வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நீ நிறைய எவ்வளவு முக்கியம் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ஆனா இப்ப நீ என்ன வந்து இந்த கர்மாவை பண்ணு அப்படிங்கிற அதுவும் சாதாரண கர்மாவை பண்ண சொல்ல இந்த கோர கர்மாவை என்ன பண்ண சொல்ற என்ன சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் அழிக்கணும் இந்த யுத்தத்தை புரியணும் அப்படின்னு நீ சொல்ற நான் ஏன் இதை பண்ணணும் எனக்கு பண்ணதுக்கு என் மனசு ஒப்பலையே அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார் அப்போ கிருஷ்ணன் சொல்றார் நம்ம நம்மளோட தர்மத்தை பண்ணது எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம எல்லாம் தர்மத்தை பண்ணாம இருக்கவே முடியாது அது நம்மளோட ஸ்வபாவம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் உபதேசம் பண்றார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகம் வருது அர்ஜுன உவாச்ச அதக்கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷ அனிச்சன்னபி வாஷ்னேய பலாதிவ நியோஜித அர்ஜுனன் இப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறார் ஹே வாஷ்னேயா இப்போ மனசளவில் தெரியறது இது வந்து நம்மளோட தர்மம் இதை நம்ம பண்ணணும் இது நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சா கூட ஏதோ ரொம்ப ஒரு பலமான ஒருத்தர் வந்து நம்மளை தள்ளி இந்த தவறான விஷயங்களை செய்ய தூண்டுற மாதிரி இருக்கே எதனால் அது அந்த சக்திங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல வாஷ்னேயா அப்படின்னு கூப்பிடுறது இப்போ சாதாரணமாக நம்ம வாழ்க்கையில் நினச்சி பார்த்தா கூட நம்ம ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம் சிம்பிள் ஒரு விஷயம் எடுத்துனாலும் விடிய காலம்புற எழுந்துக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு தான் எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் நம்மளே தான் அது எழுந்துக்கணும்னு நினச்சிருப்போம் அலாரம் வச்சிருப்போம் எல்லாம் ரெடி ஆயிருப்போம் ஆனால் காத்தால் அது எழுந்துக்கணும்னு வர நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு அந்த டயத்தில் தான் எப்பவும் வராத அளவுக்கு ஒரு தூக்கம் வருது இல்லையா ஏதோ ஒன்று நம்மளை தள்ளுறது இன்னும் கொஞ்சம் தூங்க வைக்கிறது நம்ம மனசுக்கு தெரியும் இல்லை இந்த நேரத்துக்கு எழுந்துக்கணும் இதனால என்னெல்லாம் பலன்னு தெரியும் ஆனாலும் ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை இதை பண்ண தூண்டுறது இல்லையா அது பெரிய அளவில் இப்போ அர்ஜுனனுக்கு தோணுது தர்மம் தர்ம யுத்தம் நம்ம சத்திரியம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு மனசுக்கு தெரியுது ஆனால் வேற ஏதோ ஒரு சக்தி என்ன வந்து இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாத விஷயத்துல ஈடுபடுறதே என்னால இந்த யுத்தம் புரிய வேண்டாம்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுதே என்ன அது ஏன் எனக்கு அப்படி தோணுறது அப்படின்ட்டு வாஷ்னேயா அப்படின்னு அந்த இடத்துல கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறார் கிருஷ்ணர் இதுக்கு நல்லா பதில் சொல்வார் இதுக்கப்புறம் வந்து காம ஏஷ குரோத ஏஷ அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அதாவது விருப்பு வெறுப்பு தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அதுதான் வந்து எல்லா தீமைகளுக்கும் காரணம் அப்படின்னு நிறைய இதுக்கப்புறம் விஷயங்கள் சொல்வார் அர்ஜுனனுக்கு இந்த மூணாவது அத்தியாயத்தில் உபதேசம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் சொல்வர் இங்க பாரு ஒவ்வொருத்தரும் அவாவா தர்மத்தை பண்ணதுல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்போ எனக்கு இந்த உலகத்துல பண்ணி எதுவுமே ஆகணும்னு இல்ல அர்ஜுனா ஆனா நான் எதுக்காக இவ்வளவு வேலைகள் பண்றேன் நான் எதுக்காக எல்லாம் பண்றேன்னா யார் யார் வந்து லீடர்ஸாக இருக்காளோ அவள் என்ன பண்ணுறாளோ அதையே தானே மீது எல்லாரும் பண்ண போகிறா இப்போ நீ இங்கே வந்து ஒரு போர் புரியிற நீ வந்து ஒரு தலைமை பதவியிலிருந்து உன்னோட அணியெல்லாம் வழி நடத்தணும் எத்யத் ஆச்சரத்தி சிரேஷ்டக தத் ததேவ ஹிதரோஜனக ச எ பிரமாத்தம் குறித்தே லோகக தத் அனுவர்த்ததே அப்படின்னு சொல்கிற கிருஷ்ணர் யார் யாரெல்லாம் வந்து லீடர்ஸாக இருக்காளோ தலைமை பதவியில் இருக்காளோ அவள் என்ன பண்ணுறாளோ அதை தானே வந்து லோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் ஃபாலோ பண்ண போகிறா நீ எது வந்து இது தான் ஸ்டாண்டர்ட்னு செட் பண்ணுறியோ மற்றவாள்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக போகிறா இல்லையா அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு லீடராக இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு உதாரணமாக முன்னோடியாக இருக்கணும் இல்லையா நீயே போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் உன்னோட பின்னாடி இருக்கிற அணியெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க குழம்பிடுவாங்க இல்லையா அதனால் உன்னோட கடமை நீ ஒரு சத்திரியன் நீ இப்போ நிந்து சண்டை போடணும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் உபதேசம் பண்ணிருக்கார் அதனால அர்ஜுனனுக்கு புரியலங்கும் போது இது விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கச்சு அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார் நிராசி நிர்மமோ பூத்வா நிராசி இதனால உனக்கு ஒரு பற்று இல்லாம நான் பண்றேன் அப்படிங்கிறது இல்லாம எல்லாத்தையும் நீ என்கிட்ட ஷரண் பண்ணிட்டு பண்ணு அப்ப எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் அனுகிரகம் பண்றார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் சொன்ன உடனே எனக்கு எல்லாம் புரியறது ஆனாலும் ஏதோ ஒரு சக்தி என்ன தள்ளல் தேவாஷ்னையா அப்படின்னு சொல்றார் இங்க வாஷ்னேயா அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம விஷ்ணி குலத்துல பிறந்ததுனால கிருஷ்ணனுக்கு வாஷ்னேயா அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ விஷ்ணி குலத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் எருது போல பலம் படைத்தவர்கள் அப்படின்னு போதும் அப்போ சக்தி அப்படின்னா விஷ்ணி குலம் அப்படின்னு தெர
தெளிந்த மனதோடு இருக்கார் அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாதிரி உபதேசம்லாம் பண்ணுறார் ஆனால் அர்ஜுனன் குழம்பிய நிலையில் இருக்கான் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கான் இல்லையா அப்போ இந்த நேரத்தில் வாஷ்னேயா அப்படின்னு கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறா ஹே வாஷ்னேயா உன்ன மாதிரி எனக்கும் தெளிந்த மனசு வேணும் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை பண்ணுறதுக்கு என்னால் முடியணும் எனக்கு வந்து மன அளவுலேயும் அந்த சக்தி வேணும் உடல் அளவில் ஒன்றி சக்தி இருந்தால் போதாது ஏன்னா அப்போ தான் நீ சொல்கிற மாதிரி நான் இவா எல்லாருக்குமே ஒரு உதாரணமாக இருந்து இவா எல்லாரையும் வழி நடத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே வாஷ்னேயா அப்படின்னு கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறார் இப்போ இந்த விஷ்ணி குலம் விஷ்ணி வம்சம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லும்போது அந்த வம்சத்தில் ரொம்ப சிறந்தவர்கள் சில பேர் இருந்தா இதே கிருஷ்ணர் இப்போ அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணச்சு அர்ஜுனன் வாஷ்னியானு கூப்பிட்டுருக்காரு ஆனால் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னை பற்றியே சொல்கிறார் பத்தாவது அத்தியாயம்னா விபூதி யோகம்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா விபூதி யோகத்தில் தான் என்னவாலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தையே நான் தான் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கேன் ஆரம்பம் நடு முடிவு எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார் அக்ஷரானா மகாரோஸ்மி மாசானா மார்கசீஷோமி மாதங்களில் நான் மார்கழி அக்ஷரத்தில் நான் எல்லாம் சொல்கிறார் அதில் சொல்லும்போது விஷ்ணி நாம் வாசுதேவோஸ்மி அப்படின்னு சொல்கிறார் விஷ்ணி குலத்தில் நானே வாசுதேவனா இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ அந்த பரம்பரையில் தான் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணரே பத்தாவது அத்தியாயத்தில் நம்மளுக்கு சொல்கிறார் அப்போ அந்த விஷ்ணி பரம்பரையோட பெருமை என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியறது அதோட அதே அத்தியாயத்தில் பிரபஞ்ச சிருஷ்டிகள் தான் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்போ பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ண அந்த கடவுள் இங்க விஷ்ணி குலத்துல கிருஷ்ணரா வாசுதேவனா வந்திருக்கார் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் தன்னை பத்தியே சொல்லியிருக்கிற ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் நம்மளுக்கு இது இப்ப இந்த விஷ்ணி வம்சத்தோட ஒரு அவுட் லைன் யாரு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யது அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் யயாத்தியோட புத்திரர் இவர் அவர்கிட்டேந்து வந்ததுனால இந்த பரம்பரைக்கு யாதவா அப்படின்னு பேரு அதுக்கப்புறம் நிறைய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் இருந்தா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிரசித்தமான ஒருத்தர் வந்து மது அப்படிங்கிற ராஜா இந்த மதுவுலேருந்து வந்த அந்த யாதவர்களை வந்து மது யாதவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டா மாதவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணரை கூட பிரசித்தமாக மாதவா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் மது வம்சத்தில் வந்தார் அந்த மதுவுக்கு வந்து நூறு பசங்க அதில் முதல் ஒருத்தரோட பேர் வந்து ரிஷ் அந்த விஷ்ணி மகாராஜா ஓட்டி தான் வந்து விஷ்ணி குலம் அப்படின்னு இவாளுக்கெல்லாம் பேர் வந்தது அந்த விஷ்ணியை பற்றி தான் இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் விஷ்ணி நாம் வாசுதேவோகம்னு அவருக்கப்புறம் சில ராஜாக்களுக்கு அப்புறம் வசுதேவர் வரர் வசுதேவர் தான் வந்து கிருஷ்ணரோட அப்பா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பலராமர் கிருஷ்ணர் இருக்கு கிருஷ்ணரோட புத்தர் பிரத்யுமன் அந்த மாதிரி பரம்பரை இருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு அவுட் லைன் நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக ஒரு ஐடியா இந்த விஷ்ணி அப்படின்னா அதில் அஞ்சு விஷ்ணிகள் ரொம்ப பிரசித்தம் ஒரு நாலாவது செல்சரி ஸ்கல்ச்சர் இருக்கு அது வந்து குப்தா பீரியடில் மெயின்டைன் பண்ணான்னு இப்போ வந்து ஆந்திர பிரதேஷோட ஸ்டேட் மியூசியமில் இருக்கு அந்த படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஃப்ட்லேருந்து பார்த்துன்னு வந்தோம் அப்படின்னா முதல்ல இருக்கிறது வந்து சங்கர்ஷனர் அதாவது பலராமர் அவர் வந்து தண்டாயுதமும் கலப்பையும் வச்சுருக்கார் அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது நம்மளோட கிருஷ்ணர் அவர் ரைட் ஹேண்டில் வந்து அபய முதிரை வச்சுருக்கார் நம்ம எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து இடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு சங்கம் வச்சுருக்கார் அதுக்கப்புறம் நரசிம்மர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் பிரத்யுமன் இருக்கார் கையில் வந்து வில்லும் அம்பும் வச்சுருக்கார் அதுக்கப்புறம் சாம்பா இருக்கார் அதுக்கப்புறம் அனிருத்தன் இருக்கார் கையில் வந்து வாழும் கேடயமும் வச்சுருக்கார் இந்த விஷ்ணியெலாம் வந்து எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக எப்படி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எந்த மாதிரி சத்திரியாலாக இருந்தான்னு பார்த்தோம்ல அவளோட டைமில் காயின் சீல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இப்போது நம்மள்கிட்ட சில ரிமெயின்ஸ் அவளோட காயின்ஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணா அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் பலராமரும் கிருஷ்ணரும் இருக்க மாதிரி ஒரு காயின் ஆச்சரியமான ஒரு காயின் இது வந்து ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து கிடச்சிதான் ஒன் செவன்டி டூ பிசிஇ டேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் விஷ்ணி குலம் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து இந்த யுகத்துக்கு முன்னாடியே இருந்த குலம் அப்படின்ட்டு அண்ட் பலராமர் கிருஷ்ணர்லாம் விஷ்ணி வம்சம்னா அதுக்கு முன்னாடியே விஷ்ணி குலம் இருந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த காயினில் நம்ம கூர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பலராமர் கலப்பையை வச்சுருக்கிறது தெரியறது கிருஷ்ணர் வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சுட்டு இருக்கார் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான கண்டுபிடிப்பு இது வந்து டூ சைட்ஸ் ஒரு காயினோட ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டு ஏன்ஷியன்ட் விஷ்ணி காயின்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு சில்வர் காயின் இருக்குது க்ளே காயின் இருக்குது அதை தவிர டெரக்கோட்டா நிறைய காயின்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போது ஒரு காயின் நம்ம பார
த்ரத்தரஸ்ய அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இது வந்து அகமதாபாத் ஆப்ஷனில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ்க்கு யாரோ வாங்கினா அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்னொரு காயின் வந்து இப்போ பிரிட்டிஷ் மியூசியமில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஒரு சில்வர் காயின் இப்போ இந்த ரெண்டு காயின்ஸ்லையுமே நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு காயினை நம்ம பார்த்தோன்னா யானையோட ஒரு முகமும் சிங்கத்தோட ஒரு முகமும் ஒன்றுத்தில் சிங்கம் இருக்குது இன்னொன்றுத்தில் புளி இருக்குது அந்த முகமும் ரெண்டுமே வந்து மேர்ஜ் ஆன மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து ஃபிஷ்ஷோட ஃபின்ஸ் தெரியாது ஸோ இது வந்து இந்த விஷ்ணி ராக்னிய கணசி அப்படிங்கிற இல்லையா ஸோ பாசிபிளி இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருந்திருக்கலாம் இந்த காயின் இப்போ அதுக்கு கீழே நம்ம பார்த்தோன்னா அவர் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு மூணு சிம்பல் போட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவெல்லாம் வந்து சோம யாகம் பண்ணா அப்படின்னு அர்த்தமா அந்த காயினோட பேக் சைடில் வந்து ஒரு சக்கரம் நம்மளுக்கு தெரியலது அந்த சக்கரத்தில் வந்து பதினாலு ஸ்போக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியலது நிறைய இந்த மாதிரி ஆச்சரியமான அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த காலத்து காயின்ஸில் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி விஷ்ணி வம்சம் விஷ்ணி வம்சம்னா திரேதா யுகத்தில் ஆரம்பித்த வம்சம் இது துவாபர யுகம் முடிஞ்சு இப்போ கலியுகத்தில் நம்மளுக்கு இன்னும் அவளோட சில காயின்ஸ் இருக்குது சில சீல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆச்சரியமான விஷயம் இப்போ பிரிட்டிஷ் மியூசியமில் வச்சிருக்கா இங்கே ஆந்திராவில் நம்மளுக்கு வந்து அதோட ஸ்கல்ச்சர் இருக்குது ரீசெண்டாக வந்து ஆக்ஷனில் நம்மளோட ஒரு விஷ்ணி காயின் ஒருத்தர் வாங்கியிருக்கா இருபத்தி ஏழு லட்சத்துக்குன்னு இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அவள் எப்படி சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணா அப்படிங்கிறதுல நம்மளுக்கு ப்ரூஃப்ஸ் ஆஃப் அவர் ஹெரிட்டேஜ் இல்லையா இப்போது கிருஷ்ணன் அப்போ பிரபஞ்சத்தோட தனஞ்சயன் கிருஷ்ணர் அவர் என்ன பண்ணார்னா நம்ம எல்லாருக்கும் என்னென்ன தனம்னு இருக்கோ என்னெல்லாம் ட்ரெஷர் நம்மளுக்கு இருக்கோ எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு அழிக்கிறவன் கிருஷ்ணன் பாண்டவர்களுக்கு இந்திரப்பிரஸ்தத்தை வாங்கி கொடுத்தான் இவா என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் பண்ணுறாளோ எல்லாத்துக்குமே இவளுக்கு ஒரு துணியாக இருந்தால் இப்போ இந்த யுத்தத்தில் வந்து உபதேசம் பண்ணுறான் எல்லாமா இருந்து இவளுக்கு தனம் சம்பாதிச்சு கொடுக்கறது கிருஷ்ணர் அப்போது இவரானா தனஞ்சயன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் சொல்கிறார் ஏன்னா பாண்டவர்களில் அர்ஜுனன் தனஞ்சயன் ஏன்னா இந்த எல்லா தனத்தையும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிமித்த காரணமாக இருந்தவன் அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி பக்தியில் கிருஷ்ணர் சொன்ன எல்லாத்தையும் பண்ணதுனால கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற தனத்தையே சம்பாதிச்சிட்டானா அர்ஜுனன் அவனோட பக்தினால கிருஷ்ணரையே சம்பாதிச்சிட்டானா அர்ஜுனன் அதனால் பாண்டவர்களுக்குள்ள நீயே நான் தான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் பாண்டவா நாம் தனஞ்சய நீயா இருக்கிறதும் நான் தான் உனக்குள்ள அந்தர்யாமி நான் தான் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் பார்த்து ஹே தனஞ்சயா அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாண்டவர்களுக்கு எல்லாமா இருந்தது கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு மகாபாரதத்தில் ஒரு அழகான ஸ்லோகம் வரும் கிருஷ்ணஹ பலஹ கிருஷ்ணஹ நாத்தக கிருஷ்ணாஸ்ரயஹ அச்ச பாண்டவாக அப்படின்ட்டு பாண்டவர்களுக்கு நாதனாவும் இருக்கான் அவளுக்கு பலமாகவும் இருக்கான் அவ யார ஆசிரியப்பா யார்கிட்ட சரணடைவானோ அதுவும் கிருஷ்ணன் தான் கிருஷ்ணனே எல்லா அப்படின்னு இருந்தா பாண்டவர்கள் அதுலேயும் பக்திக்கு உச்சமா இருந்தவன் தனஞ்சயன் அதனால தனஞ்சயனுக்கு கிருஷ்ணர் எல்லாமே கொடுக்குறார் அதனால பாண்டவா நாம் தனஞ்சயக நான் தான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாருன்னா அர்ஜுனனோட பக்தியும் இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால ஒரு சைடில் விஷ்ணி நாம் வாசுதேவோகம் அந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி கர்த்தாவான கிருஷ்ணர் தான் இங்கே வாசுதேவனாக இருக்கார் பாண்டவா நாம் தனஞ்சயக பாண்டவர்களுக்குள்ள தனஞ்சயனாக இருக்கார் அப்போ வாசுதேவன் விஷ்ணி வாசுதேவனான கிருஷ்ணன் பாண்டவ தனஞ்சயனான அர்ஜுனன்ட்ட சொல்கிற இந்த கீதோபதேசம் எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஞான பக்தி வைராகியம் எல்லாமே கிடைக்கும் அதனால் இந்த விஷ்ணி குலத்தில் பிறந்த அந்த கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வணங்கணும் குலசேகர ஆழ்வார் முகுந்த மாலையில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் ஜெயத்து ஜெயத்து தேவோ தேவகி நந்தனோயம் ஜெயத்து ஜெயத்து கிருஷ்ணோ விஷ்ணி வம்ச பிரதீபகாந்த் இந்த விஷ்ணி வம்சத்துக்கே பிரதீபமாக இருக்கார் அவர் தான் அந்த வம்சத்துலேயே வந்து ஒரு குல விளக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி இருக்கிற கிருஷ்ணரை வாஷ்னேயாய நமகா அப்படின்னு நம்ம வணங்குவோம் அவரோட பிறப்பே நம்மளோட இந்த பிறப்பு இறப்புலேருந்து விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம் இந்த வம்சத்தில் இருந்த இந்த காயின்ஸ் சீல்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே நம்ம பெரிய பாகியம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணனின் நாமங்கள் தினம் சொல்வோம் நன்மைகள் பலவில் மதவாச்சுதாஷ்ணோவிந்தேவா பகவன் 
ಜನಾರ್ದನ